இந்தியாவின் ஜனநாயகத்திற்கு இழைக்கப்பட்ட அநீதி ஒரு எழுச்சியை ஏற்படுத்தி ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வரும் நினைக்கிறார் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு காங்கிரஸ் ஒரு எழுச்சியாக இருக்கும் அதை எப்படி எடுத்துட்டு போறாங்கன்றத பொறுத்திருக்கு ராகுல் காந்தி அவர்கள் மகாத்மா காந்தி அவர்களை போல அவரைக்கு வழிகாட்டியாக எடுத்துக்கொண்டு செயல்படுபவர் நான் இதை பல இடங்களில் முன்பே பேசியிருக்கிறேன் சமயம் நேரில் வணக்கம் இன்றைய நேர்காணலில் நம்ம மோடி இணைந்திருக்கிறார் அமெரிக்க நாராயணன் அவரை வரவேற்கும் வணக்கம் சார் வணக்கம் ராகுல் காந்தி அவருடைய தகுதி நீக்கத்தை எப்படி சார் பாக்குறீங்க இந்தியாவின் ஜனநாயகத்திற்கு இழைக்கப்பட்ட அநீதி இந்தியாவின் ஜனநாயகத்திலே ஜனநாயகத்தின் குரல் வளை நசுக்கப்படுகிறது அவசர கால என்ற சட்டம் இயங்காமல் ஒரு எமர்ஜென்சி மாதிரி உள்நாட்டு எமர்ஜென்சி மாதிரி என்ன வேணாலும் செய்யலான்றத இன்று நமது பிரதமர் மோடி அவர்கள் தவறாக செய்து கொண்டிருக்கிறார் இதுல வந்து பெரிய அவசரம் காட்டுகிறார்கள் அவசர கால புத்தியில வினாச கால விபரீத புத்தின்னு சொல்லுவாங்க அது மக்கள் சந்தேகம் எனக்கு ஏற்படுது இது வந்து எப்படி சார் தொடர்ச்சியாக வந்து அதானி விவகாரத்தை பாராளுமன்றத்துல எழுப்பதுனால இந்த விளைவா அல்லது பாரத் ஜோடா யாத்திரையினுடைய அந்த எழுச்சியின் காரணமாக அல்லது வரும் நாடாளுமன்ற தேர்தல் அந்த யாத்திரையுடைய தாக்கம் அதிக அளவில் இருக்கும்ன்றதுனால இப்போதே ராகுல் காந்தியை தட்டி வைக்கணும் அல்லது ஒரு அடக்கி வைத்தால்தான் நல்லது நமக்கு அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தின் ஈடுபாடு அது அரண்டவன் கண்ணுக்கு இருந்ததெல்லாம் பெய் அதுவும் ஒரு ரா நழ் இன்றைய வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த அரசின் இந்த கட்சியின் பணம் காய்க்கும் மரமாக ஒரு சில குறிப்பிட்ட உலகத்திலே அதிக பணக்காரர்களாக உள்ள இந்தியர்கள் உள்ளார்கள் என்பது அனைவருக்கும் தெரிந்தது எலக்ட்ரல் பாண்ட்ஸ் என்பதை கொண்டு வந்து அது யார் கூட தெரியாதுன்னு ஒரு அக்கிரமத்தை எந்த நாட்டிலையும் ஜனநாயகத்துல நடக்காத விதத்துல இந்த நாட்டுல மோடி அவர்கள் நடத்தி கொண்டிருக்கிறார் அதையும் சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து ரிவியூ பண்ண போதும் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கே வந்து ஒரு ஐந்து ஆண்டுகள் ஆயிடுது சோ அவருக்கு பணம் கொடுக்கக்கூடிய காசு காய்ச்சி மரத்தை இது பண்ண வச்சு கோபம் வருது அந்த கோபத்திலே என்ன செய்வது என்ற வியாக்கம் இன்ஸ்ட் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் த மெசேஜ் மெசேஞ்சர் இதுதான் நிதர்சனமான உண்மை அதானி அவர்கள் இன்று உலகத்திலேயே பெரும் இரண்டாவது பெரும் பணக்காரராக மிக முக்கிய காலத்தை வளர்ந்தார்கள் எல்லாரும் பார்த்துக்கிட்டாங்க எது உண்மை என்று நிச்சயமாக விளங்கும் அதானி அவர்கள் தான் இந்திய நாட்டின் வெளியுறவு கொள்கையை நிர்ணயிக்கின்ற அளவு சொல்கிறார் என்ற ஒரு குரூஃபோடு சொல்லிருக்கார் ஸ்ரீலங்கால அன்றைய பிரதமர் ராஜபக்ஷே சொன்னார் பப்ளிக்கா சொன்னதுக்கு இவர் போயிட்டு வந்த பிறகு ஆஸ்திரேலியாவில் இருக்க மைன்ஸ் கோல் மைன்ஸ் கொடுக்கிறது நமக்கு உள்ளங்கள் பல இடங்கள்ல அதானிக்கு என்று அதாவது பணக்காரர்கள் அவசியம் இந்தியா ஒன்றும் எந்த விதமும் ஆனா பணம் காட்டும் மூலமாக சட்டத்தை வளைத்து கொடுத்து அவருக்கு என்றே வெளிநாட்டு பயணத்தை வரிப்பணத்தை பிரதமர் செய்திருந்தார் என்பதை தெளிவுபடுத்தி இருக்கும் போது பிரதமருக்கு ரொம்ப கோபம் வந்து செய்யறார் நினைக்கிறேன் இது வந்து நிச்சயமாக பிஜேபிக்கு எதிராக இந்த வருகின்ற தேர்தலிலே எதிர்க்கும் என்பதை அதே நேரத்துல வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்காக பாஜக பல்வேறு முன்னெடுப்புகள் எடுத்துட்டு இருக்காங்க காங்கிரஸ் இதை வந்து ஒரு முக்கியமான காய நகர்த்தி ராகுல் காந்தியோட நீக்கத்தை ஒரு பெரிய அளவுல தேசிய அளவுல ஒரு எழுச்சியை கொண்டு காங்கிரஸ் மீண்டும் ஆட்சிக்கு வரக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு இருக்கா சார் காங்கிரஸ்ல அந்த நிலைப்பாடு அவங்க எடுத்திருக்காங்கன்னு நீங்க நினைக்கிறீங்களா காங்கிரஸ் அந்த நிலைப்பாடை எடுக்க முயற்சிக்கிறார்கள் என்று நான் நினைக்கிறேன் ஒரு சில விஷயங்கள் இன்னும் சிறப்பாக செய்திருக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறேன் ராகுல் காந்தி அவர்கள் மகாத்மா காந்தி அவர்களை போல அவரைக்கு வழிகாட்டியாக எடுத்துக்கொண்டு செயல்படுபவர் நான் இதை பல இடங்களில் முன்பே பேசியிருக்கிறேன் ஆனா அவர் மகாத்மா காந்தியை போல சரியாக இந்த விஷயத்தை இதுவரை எடுத்திருக்கிறாரா என்பது 
ஒரு கேள்விக்குறியாக எனக்கு இருக்கிறது என்னன்னா உண்மையிலேயே அவர் மன்னிப்பு கேட்கல அது தவறுன்னு சொல்ல அதுக்கான தண்டனையை அனுபவிக்க சரி சொல்றாரு சரியான வழி அது ஆனால் பெயில் கூட அப்ளை அப்ளை பண்ணாம இருந்திருந்தால் இன்னும் சிறப்பாக இருந்திருக்கும் என்று நான் நினைக்கிறேன் அது இங்கே ஸ்ட்ரட்டிஜிக்கா செய்யாம விட்டுவிட்டோமோ என்பது எனது பார்வை வரும் காலத்திலே இதை இன்னும் சிறப்பாக செயல்படுத்த வேண்டும் என்பது எனது வேண்டுதல் அதை சுற்றியுள்ளவர்கள் பெரிய அரசியல் புலிகள் என்று சொல்லிக்கொண்டு சரியான நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என்பது எனது பார்வை அது போன்றவர்களை அருகில் வைத்துக் கொண்டிருப்பது அவர்கள் தவறு என்று நான் கடந்த காலங்களிலும் சொல்லியிருக்கிறேன் ராகுல் காந்தி அவர்கள் உண்மையிலே நல்ல மனிதர் ஒரு நல்லவர் வல்லவராக ஆகிக் கொண்டிருக்கிறார் இன்னும் சிறப்பாக ஆக வேண்டும் இந்த பாரத் ஜோடா அத்ரா என்பது அவர் மக்களுடன் பிணைத்திருக்கிறது என்பதிலே சந்தேகம் இல்லை அதுல எதிர்கட்சிகள் குறிப்பாக பாரதிய ஜனதா கட்சி பயப்படுகிறது அதனால இது வந்து நிச்சயமாக காங்கிரசுக்கு கை இருக்கும் ஆனால் இது சிறப்பாக கை கொடுத்து அவர்களை ஆட்சியில் அமர்த்துமா என்பது இன்னும் கேட்கக்கூடியதான் இயக்குநரில் உள்ளது அவர்கள் சரியாக செய்தால் அதன் பலனை அனுபவம் அனுபவித்து நாட்டுக்கு செயல்படுகிறது காங்கிரஸ் பார்த்தாங்க நாடு நல்லா இருக்கும் அதே நேரத்துல வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா மோடி அவர்களுமே வந்து நேரு பேரை வந்து நீங்க ஏன் பயன்படுத்தாம காந்தி என்ற பேரை பயன்படுத்துறீங்க அப்படியே ஒரு கேள்வி வச்சு ஆனா பாராளுமன்றம் வந்து பார்க்கும்போது பெரிய அளவுல இது வந்து இதே மாதிரியான ஒரு விஷயத்த வந்து வழக்கு தொடர்ந்து நீங்க ஏன் இந்த மாதிரியான ஒரு குற்றச்சாட்டை வைக்கிறீங்க ஏன் இப்படி அவருடைய குடும்பத்தை வந்து ஒரு தரம் தாழ்த்துறதுமா பேசுறீங்க அதுவும் பாராளுமன்றத்துல ஒரு ரெக்கார்டுக்கு போகுது அந்த மாதிரி காங்கிரஸ் எடுக்காததுக்கு ஒருவேளை அந்த காங்கிரஸ் அந்த பெரோஷியஸான அந்த லீடர்ஸ் இல்லையோ அல்லது ராகுல் காந்தி அந்த மாதிரியான முயற்சிகள் எடுக்காதனால அதை வந்து ராகுல் காந்திக்கு எதிராகவே பயன்படுத்திக்கிறாங்களோன்ற ஒரு கேள்வி வருது காங்கிரஸ் வந்து ஒரு கல்ச்சர் பார்ட்டி சுலோகமாக தவறான வார்த்தைகளை எல்லாம் நாங்க விட மாட்டோம் ராகுல் காந்தி அவர்கள் ஒரு கல்ச்சர் குடும்பத்தில் பிறந்தவர் தமிழகத்தையும் சரி மற்ற கட்சிகளை ஒப்பிடும் போது காங்கிரஸ் தலைவரான காமராஜராக இருக்கட்டும் அதற்கு பின்பு இங்கு இருந்த மூப்பனாராக இருக்கட்டும் மற்ற தலைவர்களும் வார்த்தைகளை அவர்கள் சுலபமா விட்டுற மாட்டாங்க மற்ற கட்சிகள் போல தமிழகத்தில் உள்ள இந்தியாவில் உள்ள கட்சிகளை போல பிஜேபி போல் எனக்கும் குறிப்பாக கடந்த காலங்களிலே உண்மையை சரியாக எடுத்து சரியான வழியிலே தலைமை தமிழகத்தையும் இந்தியாவையும் வழி நடத்தாது தலைமை என்பது தெளிவாக நான் வந்து ராகுல் காந்தி அவர்கள் தான் ஏனென்றால் மற்றவர்கள் இருந்தால் இன்றைக்கு கூட ராகுல் காந்தி அவர்கள் எந்த விதமான கட்சி பொறுப்பு இல்லாவிட்டாலும் கூட கட்சியிலும் சரி நாட்டிலும் சரி எல்லா போக்கஸும் அவர் மேலதான் இருக்கு ராகுல் காந்தியுடைய பர்மிஷன் இல்லாம இன்றைய தலைவர் எடுக்க முடியும்னா அப்படின்றதுலாம் சும்மா சரியில்லாத மேற்போக்காக வாதத்துக்காக இருக்கலாம் முடிய சரியாக இருக்காது அந்த காலங்களில் சரியாக வழிநடத்தாததான் சிறப்பாக செய்கிறார் வல்லவர் வல்லவராக கொண்டு இருக்கிறார் வல்லவர் வெற்றி பெறும் அளவு வல்லமை பெறுவாரா என்பதை காலம் சொல்லி சரியான ஆட்களை வைத்துக் கொள்ளாது அவருடைய சரி மத்தியிலும் சரி 
தொடர்ச்சியாக வந்து பாஜக பல்வேறு முயற்சிகள் எடுத்துட்டு வராங்க இதை யூஸ் பண்ணி தேசிய அளவுல காங்கிரஸ் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜியா எடுத்து ராகுல் காந்தி மீது ஒரு அனுதாபத்தை பெறக்கூடிய ஒரு நிலையில இருக்கிறாங்களா அல்லது காங்கிரஸ் உடைய இந்த போக்கு எப்படி சார் இருக்கு அணுகக்கூடிய தகுதி நீக்கம் அவற்றை அணுகக்கூடிய போக்கு எப்படி இருக்கு வந்து ஒரு எலக்ட்ரோரல் ஸ்ட்ராட்டஜியா கன்வெர்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு சுச்சுவேஷன்ல காங்கிரஸ் ரெடியா இருக்கிறாங்களா அல்லது வெதர் தே நீடு பிரசாந்த் கிஷோர் மாதிரியான ஒரு நபர் வந்து நீங்க இந்த மாதிரி பண்ணணும் அப்படின்னு வெளியில இருந்து சொல்ல வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்தில் காங்கிரஸ் இந்த விழிப்புணர்வு இல்லாம ஒரு அவேர்னஸ் இல்லாம இருக்கிறாங்களா அப்படின்ற ஒரு கேள்வி இருக்கு சார் உங்களோட காங்கிரஸ் நிலைப்பாடு காங்கிரஸ் செயல்பாடுகள் எப்படி பாக்குறீங்க இந்த தகுதி You don't see the forest, you see only the trees. You don't see the forest, you see only the trees. There is no forest. But, when you come to Congress, you can tell the strategic and strategic people. But, if you don't know anything about the people, you can't do anything about it. You can't do anything about it. You can't do anything about it. Take my example. முப்பத்தி ரெண்டு வருடங்களாக நான் தமிழ்நாட்டுல காங்கிரசுக்காக வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறேன் டிவியில மட்டும் இல்ல வெள்ளத்திலேயும் சரி கோவிட்லயும் சரி என்னுடைய காங்கிரஸ்காரனாக நான் வேலை செய்தேன் என்னை பார்த்து தமிழகத்திலே தங்கள் வீட்டை பல தமிழகத்தில் இந்தியாவில் தமிழகத்தில சென்னையில பல பேர் வீட்டை திறந்து விட்டாங்க ஏன்னா வெள்ளத்தில் வீட்டை திறந்து விட்டு மொத்தம் விட்டாங்களான்னு சொன்னேன் இது மாதிரி பல செயல்கள் ஒன்னு கேட்டா சத்தியமூர்த்தி மாதிரி முதல் முதலாக மகாத்மாந்தி வளர்ந்த முக்கிய வளர்த்து விட்டார்கள் காந்தி வளர்த்து வந்து ராகுல் காந்தி வந்து ரெண்டாயிரத்தி நான்குல அப்படி இருந்தா ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு இளைஞர்கள் வளர்த்தவங்க யாரு பேரை சொல்லி இவர்கள் ஒரு நல்ல தலைவர் அவர்கள் மாநிலத்துல உண்மையும் அதே கட்சிக்கு மக்கள் திறமையும் தகுதியும் மக்கள் தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு தெரியும் உபயோகித்துக் கொள்ளாதது இந்த ராகுல் காந்தி காங்கிரசின் வீழ்ச்சி இது மாதிரி இந்தியால பல பேர் இருக்காங்க அதுதான் இது இந்த கட்சியினுடைய வீழ்ச்சி செய்வார் என்று ராகுல் காந்தி அவர்களும் மன்னிப்பு கேட்க மாட்டேன் நான் ஒன்னும் சாவரக்கார இல்லை அப்படின்ற ஒரு விஷயம் சொல்லியிருக்காரு சிலை சிறை செல்லக்கூடிய ஒரு நேர் வந்தாலுமே நான் சிலை செல்ல தயார் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ஒரு எழுச்சியை ஏற்படுத்தி ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வரும் நினைக்கிறார் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு காங்கிரஸ் ஒரு எழுச்சியாக இருக்கும் அது எப்படி எடுத்துட்டு போறாங்கன்றத பொறுத்து இருக்கு இன்றைக்கு ஒரு எழுச்சி இருக்கு எல்லா எதிர்கட்சி தலைவர்களும் மம்தா பானர்ஜி உட்பட இதை கண்டித்திருக்கிறார்கள் ஏன் மம்தா பானர்ஜி மம்தா பானர் சில நேரங்கள் எங்க கூட சரியா காங்கிரசனுடைய உறவுல இதுவா இல்லைன்னா கூட இதை கண்டிக்கிறார்கள் இதை உபயோகித்துக் கொண்டு அனைத்து எதிர்கட்சிகளையும் ஒருங்கிணைத்து காங்கிரஸ் வழிநடத்தி செல்லுமா செல்ல வேண்டும் அதற்கான திறமையும் தகுதியும் உள்ள தலைமை அவர்களை தலைமை என்பது அவர்களை சுற்றியுள்ளவர்களையும் சேர்த்துத்தான் அந்த சுற்றியுள்ளவர்களை சரியாக வைத்துக் கொள்ள தலைமையின் பொறுப்பு செய்வார்களா என்பதை காலம் சொல்லும் செய்வார்கள் என்று நான் நம்புகிறேன் நீங்க ஒரு திருக்குறள் குறிப்பிட்டு இருந்தீங்க இடிப்பாறை இல்ல நீங்க ஒரு திருக்குறள் குறிப்பிட்டிருந்தீங்க சார் ஒரு திருக்குறள் குறிப்பிட்டு பேசியிருந்தீங்க இடிப்பாறை இல்லாத இம்மராம் மன்னன் கெடுப்பாறையிலும் கிளறும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி காங்கிரஸ் இந்த மாதிரி அறிவுரை சொல்லக்கூடிய நபர்களை விரும்பாததுனாலதான் ஒன்று காங்கிரஸ்க்கான வீழ்ச்சி அப்படின்ற ஒரு கேள்வி வருது சார் 
இந்த நேரத்துல காங்கிரஸ் இந்த மாதிரியான ஒரு அறிவுரை சொல்லக்கூடியவர்களுடைய மத்திய தலைமை கலந்து ஆலோசித்து அவங்களுடைய அடுத்த கட்ட நகர்களை மேற்கொள்வாங்களா அதாவதுங்க இடிப்பாரா இல்லா எமாதா மன்னன் கெடுப்பாரிந்து கெடுவான் தான் குரலி பை ரொம்ப அதுல வந்து உண்மைதான் அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எல்லாரும் எல்லாத்தையும் நல்லா தெரிஞ்சிருப்பாங்க தெரியல ஆனா கேட்கணும் அவர் என்ன சொல்றாரு இப்ப பாத்தீங்கன்னா அவர் பாத யாத்திரையில மக்கள் கூட தொடர்பு கொண்டார் உண்மையிலேயே வரவேற்க வேண்டியது பல விஷயங்கள் மக்கள் அவர் மேல இருந்து எத்தனை கட்சி தொண்டர்களை அவர் சந்தித்தார் எத்தனை கட்சி தலைவர்கள் அதாவது தான் மக்களோட தொடர்பு வேணும் ஆனா அவரே எல்லா நேரத்திலும் எல்லா மக்களையும் தொடர்பு தொடர்புடைய கட்சி பிரமுகர்கள் வேணும் கட்சி பிரமுகர்கள் மூலமாகத்தான் அவர் மக்களை அணுக முடியும் அது மாதிரி எத்தனை பேர் அவர் கூட நடந்தாங்க எத்தனை பேர் அவரை கூட வச்சு ஐடென்டிஃபை பண்ணாரு ஏன்னா அது பயம் யாரையாவது ஐடென்டிஃபை பண்ணா ஒண்ணு அவங்க சொல்லிதான் அவங்க போடுறாங்க இல்ல அவங்க தங்களோட வளர்ந்துருவாங்க ரெண்டு பயமும் நியாயமான பயமே ஆனா தன்னம்பிக்கை உள்ள திறமை உள்ளவர்கள் தகுதியற்றவர்களை கூட வச்சுக்க மாட்டாங்க தகுதி உள்ளவர்களை வைத்துக் கொண்டு நம்மை விட திறமை உள்ளவர்களை வைத்துக் கொண்டு நடத்தக்கூடிய தன்னம்பிக்கை உள்ளவர்கள் அவர்களை வைத்துக் கொள்வார்கள் காங்கிரஸ் பெருமான சந்தேகமான அனைத்து ஜாதி மதம் மொழி இனம் அனைவரையும் கொண்ட ஒரு கட்சி ஒரு சில தவறாக பேசினாலும் கட்சியினுடைய கொள்கைகளும் இதுவும் எல்லாரையும் வளர்க்கணும் எல்லாரும் இந்தியாவை கொண்டு வந்திருக்கு முக்கிய காரணம் பெரிய முக்கிய காரணம் காங்கிரஸ் அடித்தாத்திலேருந்து சில விஷயங்கள் சிறப்பாக செய்திருந்தாலும் கூட தைரியத்தை கொடுத்தது காங்கிரஸ் அதனால அவர்கள் தங்களை தாங்கள் வீழ்ந்தாலும் வீழ்வது காங்கிரஸாக இருந்தாலும் வாழ்வது நாடாக இருக்கட்டும் என்று வாழ்வது ஆனா காங்கிரஸ் வீழ்ந்தால் நாங்கள் காங்கிரஸ் இருக்க வேண்டும் வளர வேண்டும் மக்களுக்கு தொண்டாற்ற வேண்டும் என்று என்னை காங்கிரஸ் தலைவர்கள் இந்தியாவே நிகழ்ந்தது ஆனா அதை எடுத்துக் கொள்ளக்கூடிய தலைமை வேணும் தலைமை தன்னை வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும் அதை வந்து வளர்ந்துகிட்டு இருக்காருன்னு நினைக்கிறேன் தெரியும் எனக்கு நான் வந்து காங்கிரசுக்கு தெளிவாக பெரிய தோல்வி அரசியல் ஆனால் தோல்வியிலிருந்து மீண்டு எடுத்துக்கொண்ட வேண்டிய தலைமை அவசியம் அவர்கள் செய்வது அவசியம் வெற்றி பெறக்கூடியவர்கள் தோல்வியை பஞ்சாப்ல சிந்து கூட்டு வந்தாங்க அதனால காங்கிரஸ் அந்த தோல்வி அடைந்தது அதை அதிகம் மாற்றினாங்க இன்னைக்கு எம்பேர்காரன் நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் அதே போல அதே போல வந்து உத்தரப்பிரதேசத்துல இவங்க பிரியங்கா காந்தி போனாங்க அப்போ அந்த தேர்தல் ஆனா பார்த்தா அவங்க போயும் போட்டு ஃபைவ் பர்சன்ட்ல ரெண்டு பர்சன்ட் வந்து விட்டுது உத்தரப்பிரதேசத்துல ப்ராப்ளம் இஸ் சம்வேர் சுய பரிசோதனை செய்து கொள்ள வேண்டும் இட் நாட் நீட்டி சந்தேகம்ல ஆனா இந்த விளத்திற்கு வந்து கொண்டு வந்தவர்கள் தான் எந்த இடத்துல காசு கிடைச்சாலும்